。八点，你今儿怎么了？啊？三哥嫂子的面子你都不给啊？这有你说话的份儿吗？我救三哥命的时候，你还不知道在哪个裤裆里撒尿。立刻从我眼前消失，滚蛋！好，好，好，我滚，我滚，我滚。再加两千大洋，这事儿了了吧？了不了？三哥，快点！有气！别动！能不能了？三哥。三哥多远到李家？前面有拐弯就到。大哥，咱得赶紧呐！华英的马总办在城里听戏呢，不到半个时辰肯定就回来了。高兔弟兄们，没了。是，走，走，跟上。哎，总办是什么意思？总办。总办就是地方武装的头，有钱吗？太有钱了，相当有钱。怎么着，你什么意思？那肯定是拿肥的呀、啊！哇，你怎么踩的盘子？我踩了，人家手里几百号名团，几百条枪呢。那连枪一块拿了不就对了吗？你怎么踩的盘子？你怎么踩的盘子？对呀、啊，大哥。啊，怎么踩的？抢了吧，大哥。抢了，倒了。怎么，不愿意是吧？动手！动手！动手！抓起来！抓起来！抓起来！抓起来！
快，放下。哪位啊？正怀党提取营营长何福堂。听说你很有钱。有钱？有多少钱？我我有多少，我给你多少。老吴，在。陪马总办走一趟。马总办。呃呃。咱们去取钱啊。不许瞎闹啊。明白。从后面。哎，懂事，走。小北，我的钱呢？嗯，走。兄弟们押金了。就这么就走了？你哪人呀？凌云县风雷镇人。叫什么名字啊？何府堂在了牛粪上。你们俩小兔子看什么看？嘘，有戏！大哥正在里边收拾那美人呢。大哥收拾美人跟你们俩有屁关系？去吧，大哥。村的镇怀党匪徒已被我全歼，不可能！就这一阵炮能把对手全歼了？我才不信呢！派一个连上去，给我清理战场，一个活口我都要。是。严参谋，兵贵神速，援军还没来，要不咱们先撤吧？高兴的太早了。王三春的大本营在黑虎山，传我的命令，全体炮营目标黑虎山，全速前进。是。刘翔，刘翔炮打的，司令，咱们带着兄弟打回去吧。对，咱们打回去吧。不行，我
一定要找到贺福堂，把他碎尸万段。贺福堂，我要把你碎尸万段！这是什么？通缉馆。何福堂他们一定都在下面，给我挖！是，挖！过来吧。风口上全用钢板，实在挖不动了。炸开！不，拿柴火来烧，熏死他们。是。拿水，拿水。快拿水！拿沙布袋。快！快点，快点，快点，加柴火！快点！老吴，烧，烧！上山了，他这回肯定跑不了了。山下的守军固若金汤，哎，这个贺福堂不应该逃出去啊！你不是说贺福堂被你逼回来了吗？人呢？他不可能下山的，难不成林建蒸发了？还有那个婆娘周彩玲，还有那个老吴，他们一定没死，他们肯定和贺福堂在一起，他还在这个山上，给我搜山！快，搜山！走。王三神牌就在对面，至少有三四千人。炮兵到位了，全部列阵一战。窗户里面的，目标黑虎山，无基础连发，大炮炸出去。无目标连发，炸平黑虎山，发。
面有土匪跑了，也不知道王三春在不在里面。霍虎头，真的就死了？啊？谁？王三春，他我认识，他那些东西我管。那我们要不要撤军？不成，生了要见人，死要见尸。带个队伍再送。是参谋，全山已经搜完了，王三春的三千多人基本全歼，没留什么活口。哦，严参谋，里面有缴获，打开。是。弟兄们都辛苦了，放了他。谢谢严参谋，谢谢参谋，赶紧分了他。带着队伍回去，给刘司令述职。我要去一趟西安。啊，去西安？对，执行秘密任务。有这事？我怎么不知道？兄弟，哎呀，先累低了点儿，再混几年。哎，叶参谋，一路顺风啊！听着，我不姓严，我魏正先。那你以后有什么打算？我会留在上海，上海是我的家，我相信我们还会有再见面的那一天。会的。你也回去吧。哎，出事儿了，走，去李大先生那儿。走啊，别动。浩海，浩海饶命！谁要你命了？你下车一直走，别回头，快！我就开车。我，快点！好
蹲那儿。别动啊！要钱还是要命？要命？那你们有多少？有多少要多少。好，我有一栋宅子，有辆车，再就是几根金条。哦，还有一些美金。大洋呢？大洋有多少？大洋，大概二十万吧转过来，看着我。别听。不是，你得说实话。是替罪羊，真正和日本人圈钱的，有别人。谁？我不能说，说了我就活不成了。不说是吧？少吃苦头。我写什么？说你去美国出差一个月。我能写英国吗？我喜欢英国。爱去哪儿去哪儿，快点！不能白死，我们要给他报仇。可是李兰群还有他的手下已经死了。不行
，之前和李兰群相关的那几个汉奸都还活着。嗯，老吴说的对，全部找出来，一个不留。先生，你是西安来的大官吗？是。哎，老哥，哎，我得谢谢你啊，谢谢你救命之恩。你叫个啥？日后我好好报答你。哎，我叫老杆，老杆，打猎为生，家就住在这南山里。南山？哎，风雷镇的南山。是啊，这这山。都是风雷镇的地界儿。哦，那风雷镇上有个叫何府堂的，您认识吗？哦，何老爷呀，哼，那是大善人呀，谁不认识啊？这一带还有一个人叫王三春，您认识吗？王，王三春，好像听说过这个名字，不知道干啥的。老哥，我现在有一件事啊，得求你了，你得帮我个忙。客气啥？有话您就直说。我是西安教育局的，我这次带着夫人呢、啊，到南边来巡查。半路上遇到土匪了，我的夫人被人抢走了。啊，我知道，您说过。说过。对不起，对不起，我现在就想求你啊。无论如何得帮我一个忙，成吗？有话你就直说。我呀，想请你去一趟凤雷镇。他们那儿有一个民团，你让他们出手相救，把我夫人救出来，行吗？这不难，我陪你走一趟。哎呀，我这肋骨啊，我肋骨可能是断了，我得到一趟县城找大夫。我还得找县政府呢，得求他们相助啊！哦，那你你你是想让我自己去？我真的是得求你了，没别的办法。这恐怕不行，你不去，我一个人去说，人家也不信你。没关系，老哥，我这有一块坏票，你拿着。这是政府用的，他们看着那个准相信。另外，我这还有十块大洋，你拿着，算是给你的辛苦费。哎，看你这个人，我帮你忙就是为了这个钱呢。你看老哥，谁没有落难的时候？你拿，收起来，收起来，我走一趟不就行了吗？谢谢。可是有一样，我去了，人家出不出兵，那我说了不算。尽人力，咱就知天命吧。行，那我就去走一趟。哎，青蛙，咱们走。嗯，老哥，这深山老林的，去县城的路咋走啊？远着嘞，骑着马，半天也走不到。哎呀，那要不这样吧，让这孩子。先给我带出山了，见着大路我自己想办法，成吗？嗯，这行。青蛙，送先生一程，等先生上了大道，你就回家，我过了晌午就回来。知道了，好，好。
，走了，这不，这个吃了你们带上，你们到远。老哥，那吃的还是你带的，你路上也得用啊。别管我，打猎的还能饿饿肚子吗？哎，走了，谢谢谢谢。老哥，拜托你了。哎。走吧，先生。走，咱们去上路。先生，县城这边不是走那边。哦，我知道，我得去这万家村啊，买匹马。你知道万家村？我就是在这一带长大的，我怎么会不知道呢？那你也认识县城了？我当然知道了。先生，你到底有没有受伤？有受伤，事儿不大。给你，既然你都知道去县城的路了，那我也就不送你了。那我先回去吧，你自己小心点吧。好，等一会儿。这点钱啊，你拿着。不要不要不要！话拿着。不能乱拿别人钱的。那我先走了。这人真奇怪，难道跟何府堂老爷有过节？孩子。嗯，你叨咕啥呢？我就是觉得你这人有点怪，什么都认识，什么都知道，还来求我们，是不是跟何家有什么过节，自己才不敢露面？秀娃，嗯，先生还有事吗？没事了，去吧。那我走了。哎。西安的教育特派员，他人呢？为什么不自己来呢？他受伤了，来不了。我娃正陪他往城里赶呢。他说：“要找政府。”这人什么口音？我听不出来。土匪有多少人？这个他没说。行，老干，辛苦了。这事我们再想想，你先回吧。哎，黑大爷，这人命关天，你还是带人去看看吧。行，我知道。啊。事儿不对啊！你说老敢，我说霍大成。你想想啊，他为什么不自己来呢？这么大的事情，舍近求远的去县城，可能是不熟悉咱们民团的路数吧。不可能，能从王山村头上逃走的人，这人不简单。看来王三春真是把夫人他劫走了。黑哥，咱啥时候出兵啊？出兵？啊，疯了！关河匪现在正窝里斗呢。让他们闹下去，咱们现在就是要稳得住。只要大哥没回来，夫人没大动静，就算县长的老婆让人劫了，跟咱也没关系。工作，明白了。青娃，青娃。我的儿啊，秦娃啊，这是谁干的啊？遭天杀的，秦娃呀，秦娃！福堂，你就不怕我喊？喊呢？你们什么时候来的？刚来，不就碰上熟人了？说说里边情况。这什么呀？王三春的宵夜啊。这么晚了，从外面往里边送吃的，王三春掉粮了吧？老曹。啊。咱们在镇八大营处的怎么样
不错。有床吗？没有。想有床吗？不不不不，当然不想。那说说里边情况。哎，你这耳朵怎么了？我问你话呢，耳朵怎么了？不疼。你干脆把我捅死吧，我保证不喊。无冤无仇的，我捅你干什么呢？我问你耳朵怎么了？都是王三春使的苦肉计，他为了让我把彩玲骗到后院里去。哦，原来是你干的。来源，你现在把话说完，来源。我弟弟是他的贴身护卫。如果我不回去，我弟弟就死定了。王三春这个王八蛋，什么事都能干得出来。你们家贵贵，就是他害死的，连七爷一家六口，也是他杀的。哥，咱们在上海见七哥的时候，他一个字都没提。海草，你别把我的线路摸没了。你在与不在，王三春这次我们一定得拿下。你要敢给我使一点幺蛾子，我他妈一刀一刀的把你剐了，你他妈信不信？我信，我信，我信。聊聊吧，海草。让他说呀，蓝月，能不能谈呢？嗯？你这不说不说？说还是不说？说不说？我说，你们就是让我说，也得让我想想，不是？还这么想？剂量小点不会死人的，就是彩玲受点小罪。里边有多少人？还很多。药够，吃的够。放心，我去办。快点，好。快点啊！好。见到你们真高兴，你们可来了司令，夫人，哎呀，总算回来了。你怎么这么久才回来？不会是去报官了吧？哎
，司令，这个小镇子太小了，就那么几个小饭馆。我好不容易找到了一家，就剩两个馒头了。我没有办法，我就连下带忽悠的，就让他们再打开炉灶，又蒸了一锅，所以来晚了。你路上遇到可疑的人了吗？没有把那两个女的带上来，是。哎，你们两个把那两个女的带来，是是。快点啊！还有这个新太太，你们吃啊。和司令留的，瞎咋呼什么呀？去！馒头有毒，王八蛋！
子想翻盖的。啊，你一个新来的翻什么盖啊？那好了，我那儿。你到底什么意思？我看的不顺眼，我就想翻盖的。你翻什么盖呀你？不要命了？那笔撅着抢，你们想撅着吗？不想。陆爷，翻他吧，真翻他，真翻。那我喊他吧。嗯，你喊他过来。超哥，超哥，来过来，我跟你说点事儿。小赵啊。超哥，别再欺负我了。怎么了？让他说，让他说，你找死！我知道大社的权力不在你，在上面。但你作为典狱长，那我们这些没有希望的犯人，给一次探视的机会总可以吧？我今天很高兴，你不要让我不高兴。我没有让你不高兴，我就是说，给所有的弟兄们每年多加一次探视的机会。我没有希望，给点探视的机会总可以。你不要让我不高兴！我没有让你不高兴，我就是要一次探视的机会。你再说我关你小号，算了。可以啊，你可以关我小号，没问题啊。你关不死我，出来我还得跟你谈。算了，你听我一句话，对吗，田狱长？你破不了记录，破不了了。来人，希望之屋，五天。没关系，十天、二十天都行。你关不死我没关系，我出来还跟你谈。要探视机会，一年就要一次探视，一次就一次，我等着你，没有问题，我等着你，我等着你，可以，没问题。老师，你他妈的疯了！你跟他一般见识干什么？闭嘴！可你是不是想关小号？你想破你自己九天记录是吧？你再说我就关你！你听我说，大社名单里没有他，他很难受，你应该体谅。闭嘴！就是老虎皮，他在吗？你出尽幻觉了。为什么他是你的弱点？我就一直想啊想啊，使劲想啊。后来就看见你了，看见你们俩是战友，在战场上穿一样的衣服，在一个战壕里，你是主射手，他是副射手。你会看见什么？我看见一颗步枪子弹穿过你的身体，就落在老虎皮的身上，不见了。你赶快闹死我！赶快死！沙利宾，畜生！我看见你们。他是个女的，你是个男的，你们好像结婚了，结婚了，把枪管都打开了，你是叫老虎皮吗？抓紧。
山庄又换厨子了，味儿不错。哥，我凭什么没有房子？我凭什么没有女人啊？富堂，一直没见过有女人吧？我也有了，啊？哥，其实你不懂我，我其实不喜欢花球。我心里有一个女孩，而且我跟她生了六个孩子。六个孩子？我丈夫是教育局的干部，他怎么会杀害人呢？老吴要钱，黑娃要钱，来运也要钱。我结婚了，哥，挺想你的，希望你祝福我。你别愁了，盒子里会回来的。我把他在手里杀了，我自己砍了他人头。哎，高兴吧？那年我亲手审问过一个日本的情报官，我要从他嘴里挖口供。十七个小时之后，他招了，招了。嗯，你是我见过的最硬的一个渣子。我扛了几个小时。几个小时？六天。获胜的感觉很好吧？我眼前全是鸽子，我不会死吗？你是在跟我演戏，还是又出现幻觉了？不想死。几？几？这是几？六。九。不会，他家里出事了。出大事，不想出去，有办法吗？你发疯了？三号围的跟铁桶似的，你能出去吗？从这个进程肯定不行。我来的第一年，我都摸透了瓦宅地皮。这个监狱的土质设计的特别好，梯形结构，地下水道都是加了铁丝网，通风口是葫芦窑型，咱们脚踩的地下全部都是用水泥浇灌的。既然你是行家，那你为什么做梦？五哥，我必须得走。我没钱买药了，家里没人给我送钱了。我往家打了一个多月的电话，没有人接。我的兄弟们，家里人不接我的电话了。我有点气火，家里有人想让我死。如果真是那样的话，风雷阵，你回不去了。他说的没错，现在的风雷阵比这更危险，知道吗？我要是不走，明天我也是得死。胡克。你们得帮我，一定得帮我，想想办法。你清醒点吧，你看看咱这个地方，南北全是兵营，火力加起来能打下一个县城来。西边是悬崖峭壁，只有东边能走就是大门。大门是整个监狱的重中之重，每天都有人把守，而且还有两个重机枪射位。到了晚上，还有一个排的兵力在操场巡逻。头顶上还有两个探照灯，轮番照射。你怎么出去啊？我就不信三号监狱这么多年就没动过这心思。
三号历史上有三次越狱，第一次没啥意思，五六个人趁中午换岗的时候抢了一把枪，想直接从大门里冲出去，可没跑几步就被碉楼上的狙击手给狙死了。第二次三个人动了点心思，事先把仓库给点着了，当时场面一度失控。忙着救火的救火，忙着控制犯人的控制犯人。可万万没想到，沙里斌这小子根本没有去救火，火情一出现，他就拎了把机枪，把大门口给封住。第三次，第三次还行，是我直接策划的。我的一个好兄弟，理论上来说，人是被我送出去了，可惜不是活的。用的什么办法？这座监狱。每天晚上三点钟，有水车出入。我给他买通了守卫和送水工，让他在夜里趁着探照灯没有扫到他之前，钻到水车里拉出去。那个水车是空的还是满的？那得看时机，时机成熟了，有水也得钻进去。很可惜，那天他运气不好，还没接近水车呢，就被探照灯给扫到了。胡哥。我想多一把火，就用这个办法，行吗？不行，何福堂，我告诉你，绝对不行，想都甭想。我是为你好，现在二号对于你来说是最安全的，明白吗？走。必须当面说。什么事儿？你的电话被你们站长监听了。听谁说的？这你就别问了。总之，你们站长已经怀疑你的动机了。哦，一定是那个姓沙的造的。还有什么事？何福堂要越狱，要从三号监狱里逃出来。你确定吗？确定。好事儿，多好的事儿。去下一个哨位，兄弟，我是刚来的。下一个哨位在哪？嗯。报告。换岗转修。兄弟，刚刚接到手，立不住了，快去快回。是。
刚刚。轮休，我已经轮休过了。妹妹，帅，典狱长来了，监视他。兄弟啊，绑腿都不打了，小腿肚子烂了，没办法。是啊。快点，快点，快点，快！快点！我是林九二幺，我是林九二幺。